బ్యాక్ టు న్యూస్ విశాఖ జిల్లాలో రోజు రోజుకు ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గిపోతున్నాయి లంబసింగ్ లో ఐదు డిగ్రీలు టెంపరేచర్ పడిపోవడంతో మన్యం వాసులు ఎలా నుంచి బయటకు రావాలంటేనే చంపుతున్నారు భారీగా కురుస్తున్న మంచు కారణంగా గిరిజనుల అవస్థలు పడుతున్నారు దట్టమైన పొగ మంచుతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు చలి తీవ్రత గిరిజన గ్రామాల్లో మంటలు వేసుకుని ఉపశమనం పొందుతున్నారు నవంబర్ నెల ప్రారంభంలోనే చలి తీవ్రత భారీగా పెరగడంతో డిసెంబర్ జనవరి నాటి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందోనని ఆందోళన చెందుతున్నారు గిరిజనులు విశాఖ నగరంలో కూడా చలి తీవ్రత పెరుగుతోంది సాధారణంగా మధ్యాహ్నం వేళలో ఉష్ణోగ్రత ముప్పై ఐదు డిగ్రీలు నమోదు కావాల్సి ఉండగా ఐదు డిగ్రీలు తక్కువగా నమోదుతున్నాయి రాత్రి సమయంలో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు పూర్తిగా తగ్గడంతో చలిగాలుల తీవ్రత పెరిగింది ఉత్తర దిశ నుంచి వస్తున్న గాలుల వల్ల వాతావరణం చల్లబడుతోంది పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కన్నా అధికంగా ఉంటున్నాయి రాత్రి పగలు ఉష్ణోగ్రతల మధ్య వ్యత్యాసం ఎక్కువగా ఉంటుందన్న భిన్నమైన వాతావరణం నెలకొంది వారం రోజుల్లో చలి తీవ్రత మరింతగా పెరిగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు రాజధాని భూముల వ్యవహారంలో సింగపూర్ ప్రణాళికను పరిశీలించేందుకు ముప్పై నాలుగు మంది రైతుల బృందం పర్యటిస్తోంది నాలుగు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా వీరంతా ఆ దేశపు భూసేకరణ విధానాలను స్వయంగా తెలుసుకుంటారు మొత్తం నూట ఇరవై నాలుగు మందిని సింగపూర్కు పంపాలని నిర్ణయించిన ప్రభుత్వం తొలి విడతలో ముప్పై నాలుగు మందిని అక్కడకు పంపించింది విశాఖ రైల్వే స్టేషన్ ప్రాంగణంలో టూరిజం ఫోటో ఆర్ట్ గ్యాలరీని ప్రారంభించారు రైల్వే డిఆర్ఎం ముకుల్ చరణ్ పూర్వకాలంలో రైల్వే పనితీరును తెలియజేసేలా అద్భుతమైన ఛాయాచిత్రాలతో ఈ ఫోటో గ్యాలరీని ఏర్పాటు చేశారు మహాత్మా గాంధీ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో రైలు నుండి దిగుతున్నప్పటి ఫోటో నుంచి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై హౌరా రైల్వే స్టేషన్ గుర్రాలను తరలించే నాలుగు చక్రాల కోచ్ స్మాల్ గూడ్స్ షెడ్కు పాత వేగాలను ఏనుగులతో కదిలిస్తున్న ఫోటోలు ఈ గ్యాలరీలో ఉన్నాయి సృజనాత్మకతతో కూడిన ఆలోచింప చేసే కళారూపాలను తమకు అందిస్తే వాటిని కూడా ఈ రైల్వే ఆర్ట్ గ్యాలరీలు ప్రదర్శనకు పెడతామన్నారు డిఆర్ఎం తిరుపతి తారకరామ స్టేడియంలో ఏపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన హస్తకళల ప్రదర్శనకు స్థానిక ఎమ్మెల్యే సుగ్నమ్మ కలెక్టర్ ప్రద్యుమ్నలు ప్రారంభించారు రాష్ట్రంలోని చేతి వృత్తులను ప్రోత్సహించేందుకు నాలుగు రోజుల పాటు హస్తకళల ప్రదర్శనను నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు ఈ ప్రదర్శనలో వందకు పైగా స్టాల్స్ ను ప్రారంభించామని రాష్ట్రంలోని కళాకారులు ఈ మేళను ఉపయోగించుకోవాలని అధికారులు పిలుపునిచ్చారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓ లాఫింగ్ క్లబ్ అంటూ ఎద్దేవా చేశారు ప్రధాని మోడీ హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోని కొంగరాలో జరిగిన బీజేపీ ఎన్నికల ప్రచార సభలో మోడీ పాల్గొన్నారు కాంగ్రెస్ పై తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు హిమాచల్ సీఎం వీరభద్ర సింగ్ అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు కానీ ఆ పార్టీ విడుదల చేసిన మేనిఫెస్టోలో మాత్రం అవినీతికి వ్యతిరేకంగా పోరాడతామని అంటున్నారని విమర్శించారు ఈ విషయాన్ని కనీసం చిన్నపిల్లలు సైతం నమ్మరన్నారు డోక్లా వివాదం నుంచి ఎలా బయటపడ్డామనే విషయం దేశమంతా తెలుసని కాంగ్రెస్ మాత్రం దానిని ప్రశ్నిస్తూనే ఉందన్నారు మోడీ గాంధీనగర్ లోని అక్షరధామ్ మిల్ జూబ్లీ వేడుకలు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా టెంపుల్ నిర్వాహకులు ప్రధాని మోదీ ఘనంగా స్వాగతం పలికారు అనంతరం ప్రధాని ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు సిల్వర్ జూబ్లీ వేడుకలో సాంప్రదాయక నృత్యాలు విశేషంగా ఆకట్టుకున్నారు కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని గద్దె దింపడమే తమ లక్ష్యమన్నారు బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా రాష్ట్రంలో పరివర్తన యాత్రను ఆయన ప్రారంభించారు సిద్దరామయ్య ప్రభుత్వం దేశంలోనే నెంబర్ వన్ అవినీతి సర్కార్ అని సర్వేలు చెబుతున్నాయని విమర్శించారు అమిత్ షా కర్ణాటక రైతులను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాల్సింది పోయి మరిన్ని కష్టాల్లోకి నెడుతోందని మండిపడ్డారు తమిళనాడును భారీ వర్షాలు వణికిస్తున్నాయి రాజధాని చెన్నై సహా కాంచీపురం తిరువల్లూరు నాగపట్నం తిరువారూర్ కడలూర్ తంజావూర్ రామనాథపురం పుదుకోట్ల ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు పడ్డాయి ఆదివారం రాత్రి నుంచి కురుస్తున్న వర్షాల తీవ్రత భారీ నుంచి అతి భారీ స్థాయికి చేరాయి చెన్నైలోని చాలా ప్రాంతాల్లో వర్షపు నీరు ఇళ్లలోకి ప్రవేశించడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు పెరంబూరు అత్తంబూరు వాదవరం వంటి చోట్ల రోడ్లపై నీరు నిలిచిపోయింది కళ్యాణపురం పెరంబూరు మురుసోలిమారం మొదలైన సొరంగ మార్గాలు చెరువుల్లో కనిపిస్తున్నాయి దీంతో వాహనాలను వేరే మార్గానికి మళ్లించారు అనేక చోట్ల చెట్లు కూలిపోయి విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది వరదలతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడకుండా ఉండేందుకు చెన్నై కార్పొరేషన్ చర్యలు తీసుకుంటోంది పదహారు మండలాలకు ఒక్కో ఐఏఎస్ అధికారి చొప్పున నియమించారు సహాయ చర్యల కోసం నాట్ ఎయిట్ అగ్నిమాపు వాహనాలు సిద్ధంగా ఉంచారు వర్షాల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలకు వేరే ప్రాంతాల నుండి కూడా సహాయ సిబ్బందిని తీసుకొచ్చారు రెండు వేల పదిహేనులో వచ్చినట్లు మళ్లీ వరదలు వస్తాయేమోనని ఆందోళన చెందుతున్నారు తమిళనాడు వాసులు వర్షాల కారణంగా చాలా ప్రాంతాల్లో పంటలు నీట మునిగాయి తిరువారూరు నాగపట్నం జిల్లాలో సుమారు పదివేల ఎకరాలలో పంట నష్టం ఏర్పడింది సముద్రంలో అలా తాకిడి తీవ్రంగా ఉండటంతో మత్స్యకారులను వేటకు వెళ్లొద్దని ఆదేశించారు అధికారులు 